எந்த பட்டதாரியும் இதை தவறென்று நினைக்கவில்லை நான் சகோதர திருநாவுக்கரசரும் இப்போ ஒரு பதிலை போட்டு இருக்கிறார் பக்கோடா விற்கிறதுக்கு மோடியோட உதவி தேவையில்லை பொறியியல் படித்துட்டு பக்கோடா விற்கணும்னு தமிழிசை சொல்கிறாங்களான்னு கேட்டிருக்காரு நான் அப்படி சொல்லலை நீங்கள் ஆட்சி செய்யும் பொழுது பொறியியல் படித்தவர்களும் பக்கோடா கூட விற்க முடியாமல் வேலையற்றவர்களாக இருந்து கொண்டிருந்தார்கள் குடும்பத்தை கவனிக்க முடியாமல் இருந்து கொண்டிருந்தார்கள் நீங்கள் பொறியியல் படித்தவர்களுக்கு அத்தனை பேர்களுக்கும் அதே வேலையை தான் நீங்கள் கொடுக்கறதுக்கு ஏற்பாடு செஞ்சிங்களா பிரதமர் மோடியின் உதவி தேவையில்லை என்று சொல்கிற ஒரு சின்ன பக்கோடா கடை வைக்கணும்னா சுய தொழிலாக சுய மரியாதையோடு சுய நம்பிக்கையோடு ஒரு சின்ன தொழில் ஆரம்பிக்கணும்னா அதற்கு எவ்வளவு கொஞ்சமான முதலீடு வேணும்ல அது கூட இல்லாமல் ஏழ்மை நிலையில் நமது நாட்டில் எவ்வளவு பேர் இருக்கிறார்கள் ஆக ஒரு நல்ல தொழில் முதலீட்டோடு ஒரு சுய முன்னேற்றத்திற்காக ஒரு தொழிலை செய்வதை இவ்வளவு கீழ்த்தரமாக பேச முடியும் என்றால் அது காங்கிரஸ்காரர்களால் தான் பேச முடியும் திருநாவுக்கரசருக்கு நான் பதில் சொல்கிறேன் நீங்கள் எல்லாருக்கும் வேலை கொடுத்துட்டீங்களா இன்னைக்கு நீங்கள் வேலை நீ அவங்களாம் உங்கள் ஆட்சி காலத்தில் படித்தவங்க பக்கோடா வைத்தவங்களாம் இப்போ தான் படிச்சுட்டு வந்தாங்களா அதற்கு கூட வழி இல்லாமல் இருந்தார்கள் என்று நீங்கள் தான் வெக்கப்படணும் ஆனால் என்று தனது சுய தொழிலை செய்து அவர்கள் இன்னும் மேம்படுவாங்க நான் ஏற்கனவே நேற்று கூட்டத்தில் சொன்னேன் மெக்டானால்டு பெரிய கடை வச்சிருக்கவர் பக்கோடா மாதிரி ஒரு சின்ன கடை தான் வச்சுருந்தார் ஒரு டீ கடையில் வேலை செய்த ஒருவர் பிரதமராக வர முடியும் இந்த நாட்டில் ஆக இளைஞர்களுக்கு தன்னம்பிக்கை ஏற்படுத்துங்க நிச்சயமாக அதோடு நிற்க போகிறது இல்லை ஆரம்பத்தில் அது ஒரு தொழிலாக இருக்கிறது அவர்களுக்கு வேலை வாய்ப்பை அது உருவாக்கி தருகிறது ஒரு பக்கோடா கடை வச்சா ஒன்று கூட ஒரு இன்னொருத்தர் ரெண்டு பேரை வேலைக்கு வைக்கலாம் வேலையே இல்லாமல் இருக்கிறது சரியா மற்றவர்களை நம்பி வேலை கிடைக்கலன்னு தற்கொலைக்கு இளைஞர்கள் உந்தப்படுவது சரியா இல்லைனா பக்கோடா கடையாவது வைக்க முடியுமா என் பக்கோடா கடைன்னு அது ஒரு குறியீடு சின்ன சின்ன தொழில்களின் குறியீடத்தான் அவர் அப்படி சொன்னார் இல்லை அது வந்து தமிழ் பற்று என்பது நிச்சயமாக தமிழை உயர்த்தி பிடிப்பதில் பாரதிய ஜனதா கட்சிக்கு அக்கறை இருக்கிறது இந்த ஹார்வர்டை பொறுத்த வரைக்கும் அது அரசாங்கம் சில முயற்சிகளை மேற்கொண்டு வருகிறார்கள் அதை நாங்கள் எப்படி இருக்கிறது என்பது பார்ப்போம் அதாவது நிதி கொடுத்து மட்டும்தான் அதற்கு ஆதரவு என்று இல்லை நிச்சயமாக தமிழ் உலக அரங்கில் மிகப்பெரிய மொழியாக முதன்மை மொழியாக வர வேண்டும் என்பதில் அத்தனை முயற்சிகளை நாங்கள் மேற்கொண்டு வருகிறோம் இல்லை அது நாங்கள் கட்சி ரீதியாக என்ன முடிவு எடுக்கிறோம் என்பதை பார்த்து தான் ஆக இது கொடுக்குறாங்கன்றக்காக தமிழ் பற்று உள்ளவங்க தமிழை வியாபாரமாக வைத்து கொண்டு தமிழை இப்போ தனது பள்ளிகளிலே கற்றுக் கொடுக்காமல் இவ்வளவு கொடுத்தா உடனே அவங்க தமிழ் பற்று அதிகமாக உள்ளவங்க இவ்வளவு கொடுக்கலன்னா அவங்க தமிழ் பற்று இல்லாதவர்கள் என்று கருத்து கிடையாது அதனால் அது குறியீடு அது இல்லை என்பது தமிழை உயர்த்தி பிடிப்பதில் பாரதிய ஜனதா கட்சி என்றுமே முதன்மை கட்சியாக இருக்கிறது என்பதை நான் தெளிவாக செய்ய ரட்ட நிலை எங்களுக்கு கிடையாது அதை தான் நான் திருப்பி திருப்பி சொல்கிறேன் அதாவது நான் அதைத்தான் நான் சொல்கிறேன் எங்களது தமிழ் ஓங்கி பிடிப்பதிலும் தமிழை உயிராக நினைப்பதிலும் எந்தவித மாற்று கருத்தும் இல்லை சில பிரச்சனைகளை நிதி கொடுத்து தான் நான் என்னை நிரூபிக்க வேண்டும் என்ற நிலை இல்லை என்பது கருணாநிதி உதயநிதி அவங்க நிதி கொடுக்கலாம் நான் கேட்குறேன் இன்னைக்கு பத்திரிகையில் சிறு குறு தொழில் நீங்கள் ஒருத்தருக்கு அடியிலே தான் வேலை செய்வீங்களா இல்லைன்னா நீங்கள் முதலாளி ஆகுங்களேப்பா இளைஞர்கிட்ட நான் கேட்குறேன் சிறு குறு தொழிலுக்கு மூவாயிரத்தி எழுநூறு கோடி ரூபாய் ஒதுக்கப்பட்டது மட்டும் இல்லாமல் இதில் ரெண்டா இருநூத்தி ஐம்பது கோடி ரூபாய்க்கு இருபத்தஞ்சு சதவீத கார்பரேட் வரி குறைச்சிருக்கு அஞ்சு சதவீத குறைச்சிருக்குன்னு உடனே அம்பானிக்கு குறைச்சிட்டாங்க அதானிக்கு குறைச்சிட்டாங்களாம் அம்பானி அதானி இருநூத்தி ஐம்பது கோடிக்காக பண்ணுறாங்க மரியாதைக்குரிய மோடி அவர்களும் மரியாதைக்குரிய ஜேட்லி அவர்களும் உன்னை போன்றவர்கள் உங்களை போன்றவர்கள் சாதாரண இளைஞர்கள் இருநூற்றி ஐம்பது கோடிக்கு தனது வியாபாரத்தை விரிவுபடுத்த முடியும்னு நினைக்கிறாங்க ஆக அப்படித்தான் அதை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டுமே தவிர சிறு குறு தொழில் முதன்மையோடு முதல் நிலைக்கு வந்தால் பல வேலை வாய்ப்புகளை உருவாக்கப்படும் என்பதை தான் தெரியுது இன்னொன்று வெளிநாடுகளில் இருந்து இன்று அதிகமாக சிறப்பாக ஒரு நாட்டில் தொழில் செய்ய முடியும் என்றால் ஆறாவது நாடாக இந்தியா தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருக்கிறது ஜப்பான் கூட பின்னால தள்ளப்பட்டிருக்கிறது நல்லதை முதல்ல நம்ம நினைக்க கற்றுக்கொள்வோம் என்பது எனது கருத்து தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் பிளீஸ் லைக் அண்ட் ஷேர் டோன்ட் டு சப்ஸ்கிரைபர்ஸ்